belle année. Malgré que cette année a été très difficile, euh, nous allons la surmonter. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Il y a le, le monsieur qui parle ici. Et, et euh... je, vous prie de, je vous présente Monsieur Fernand Kouété qui va nous faire la présentation de ce webinaire. Merci à tous. Merci Olga. Merci pour ton travail super. Merci de nous être toujours au secours. Allô? Fena, ton Fena. micro est fermé, Fena. Euh... Oh, yeah, voilà. <rire> Merci. J'ai l'habitude de commencer par tester mon micro, mais aujourd'hui, pour la première fois que je fais cette erreur, je n'ai pas de micro. Donc, je disais merci à tous ceux qui sont présents. Merci, Olga, pour ton merveilleux travail, pour ta, pour ta présence sur le plateau. Merci à tous ceux qui font beaucoup de travail dans le background pour inviter et en même temps pour se rassurer que tout se passe bien et aussi pour être présent et se rassurer que je n'ai pas dit de bêtises. Donc, voilà, nous allons commencer par parler de ce business, cette opportunité qui ne vous a peut-être pas été présenté, mais qui vous a été annoncé par la personne qui vous a invité ce soir. Je sais que vous vous posez déjà des questions, parce que je suis sûr que parmi ceux qui sont là, il y en a à qui on a dit « viens juste écouter ». Parfois, c'est comme ça que nous invitons, sans même dire de quoi il s'agit. Et lorsqu'on arrive sur le plateau, on se demande « c'est quoi ce mystère ?»« C'est quoi cette histoire ?» En fait. Vous allez avoir la réponse à toute une série de questions dès que j'aurai fini avec cette présentation. Les questions du genre, c'est quoi le business, euh, comment il est né, quels sont ses objectifs, euh, qu est que, comment est-ce que le business compte faire de l'argent et comment est-ce que moi qui suis participant, c'est-à-dire vous, avec moi, nous pouvons aussi profiter de ce business, c'est-à-dire faire de l'argent. Et à la fin, je vous verrai également comment devenir fondateur d'une compagnie comme celle-là. Cette, cette opportunité est une opportunité unique en son genre. C'est quelque chose d'assez exceptionnel qui n'existe encore nulle part dans les modèles traditionnels de business que nous voyons là dehors. Unique pourquoi? Parce que euh, ça, 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 ça inclut tellement de facteurs qui mettent cette compagnie, cette opportunité à part, entièrement à part. Nous avons euh, eu beaucoup d'expérience dans les trucs comme le marketing des réseaux et autres, et nous avons vu beaucoup de gens qui sont devenus très, très sceptiques lorsqu'on leur parle d'une opportunité. Mais en ceci, je vais vous dire que c'est différent. Pourquoi? Parce que, euh, contrairement, de, euh, contrairement à ce que nous voyons dans le marketing des réseaux, vous n'aurez pas, dans ce business, besoin de recruter quelqu'un pour faire de l'argent. Vous n'êtes pas obligé de recruter quelqu'un pour faire de l'argent. Bien que vous soyez libre de recruter, vous pouvez recruter si vous voulez. Mais si vous ne recrutez pas, ça n'empêche pas que vous fassiez de l'argent. Et c'est ça la première différence avec les marketing des réseaux et beaucoup d'autres business là dehors. Parce que tous vos revenus dans ces business là sont basés sur le fait et le nombre de personnes que vous aurez recrutées. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que dans ces marketing également, dans ces business également, on vous demande souvent de revenir tous les, tous les mois payer certaines mensualités. Avec cette compagnie-ci, avec cette entreprise, vous n'allez pas revenir payer des mensualités. C'est-à-dire, vous allez payer une seule fois pour la vie. Quand vous avez payé, vous êtes tranquille et tout ce qui vous reste à faire, c'est de collecter les bénéfices, collecter vos commissions pour le reste de votre temps sur la terre. Et peut-être même en partant, vous allez passer la main à votre enfant qui sera le successeur et qui va continuer à bénéficier des revenus de ce business. Le troisième point, c'est quoi? Le troisième point qui rend cette, ce business unique, c'est que très souvent, lorsque nous regardons, je me refais toujours aux trucs traditionnels de marketing des réseaux et autres, parce que je sais que beaucoup ont échoué là-dedans et ça fait tellement peur aujourd'hui quand on parle d'une opportunité d'affaires. Très souvent, nous avons constaté que toutes les compagnies ou presque toutes les compagnies de marketing des réseaux ont fait faillite. Et la raison, ces compagnies ont souvent quelque chose en commun. 
c'est que ces compagnies vendent uniquement l'espoir. C'est-à-dire quoi? Vous, on vous présente l'opportunité. On vous parle de quelque chose d'assez abstrait. On vous dit les packages. En réalité, les packages, c'est juste comme, comme un truc virtuel. On vous dit, vous allez acheter les packages. Vous allez, un package va coûter 1000 dollars ou 500 dollars ou 10 000 dollars ou 50 000 dollars. Il y a des investissements qui vont souvent même à plus de, à des centaines de milliers de dollars. On dit, quand vous avez investi cet argent, vous avez tel nombre de packages et vous allez donc faire de l'argent. Mais quand vous allez observer, vous allez regarder, analyser, vous vous rendez compte que ces packages-là, c'est du vide. C'est rien. On vous vend de l'espoir simplement. Il n'y a rien. Vous ne pouvez rien présenter de concret à quelqu'un qui vous demande qu'est-ce que vous avez eu en retour quand, je vous, a, quand vous avez payé pour vos packages. Il n'y a rien. Donc, ça, c'est une forme d'escroquerie qui se passe souvent de manière à ce que lorsque vous, vous, euh, vous investissez votre argent, une partie, très souvent entre 50% et 70% de ce que vous avez euh, investi revient au propriétaire de la compagnie et 30 à 40 ou à 50% est donc distribué entre les personnes qui vous ont, euh, qui vous ont recruté. Et c'est ainsi qu'ils font de l'argent. Et ça veut, ça veut simplement dire que tant qu'on recrute des gens, on peut faire un peu d'argent, on peut faire des miettes. Mais quand on arrête de recruter, on n'a plus de revenus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de produits qui soutiennent le business. Mais avec cette compagnie, que je vais vous présenter tout à l'heure, vous avez des, des produits qui existent. Donc, si on vous parle en termes de package, lorsque vous investissez votre argent, tout à l'heure, je vais vous montrer que cet argent même dont je parle, c'est des miettes. Quand vous aurez euh, investi dans mon passif, vous vous rendrez compte que vous avez eu cette opportunité presque gratuitement. Donc, je disais, lorsque vous, vous investissez votre argent dans cette compagnie, vous allez avoir quelque chose de réel et de concret que vous pouvez montrer à quelqu'un. S'il vous demande, vous avez investi 100 dollars ou vous avez investi tel nombre de dollars, qu'est-ce que vous avez en retour que vous pouvez me montrer concrètement et physiquement? Vous aurez des produits et ce sont des produits légitimes et viables. Qu'est-ce que j'entends par produits légitimes et viables? Ce sont des produits qui respectent une, une, une sorte de euh, légitimité dans tous les pays du monde entier. Parce que cette compagnie est une compagnie globale. C'est une compagnie qui est représentée dans tous les pays du monde. Et pour cela, ils se sont arrangés à ce que les produits qu'ils ont créés sont des produits légitimes partout où vous vous trouvez sur la Terre. Et c'est des produits viables. viables pourquoi? Parce que ces produits-là sont une nécessité pour la société. Notre société a besoin de ces produits tous les jours que Dieu a créés pour son fonctionnement. Donc, voilà, voilà donc la troisième différence entre euh, cette compagnie que je suis en train de promouvoir et les autres compagnies qui sont là dehors. Ils ont des produits légitimes et viables. Par contre, ces autres compagnies n'ont pas de produits. Le nom de la compagnie que je promets en ce moment même, c'est quoi? Parce que tout à l'heure, peut-être j'ai filé le nom en passant, mais je ne vous ai pas expliqué très bien de quoi il s'agit. Il s'agit d'une compagnie qui fait dans le digital, une compagnie technologique qui est en train d'utiliser une technologie de pointe. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. Laissez-moi faire une parenthèse sur l'intelligence artificielle en vous disant, un expert a déclaré il y a juste deux mois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu quelqu'un sur la Terre, et c'est vrai, vous pouvez vérifier, quelqu'un qui est riche au point qu'on l'appelle trillionnaire. Nous avons Jeff Bezos, qui est en ce moment l'homme qui, qui a déclassé euh, le propriétaire de, 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 de Microsoft, euh, et il est devenu l'homme le plus riche du monde aujourd'hui. Jeff Bezos, il possède, on dit qu'il pèse 200 milliards de dollars, dont il n'atteint même pas 300 milliards de dollars. Donc, quand vous comptez les milliers, les millions, les milliards, après les milliards, c'est quoi? C'est les trillions. Et cet expert a dit que l'intelligence artificielle est la technologie qui va créer son premier trillionnaire. Trillionnaire. Je n'arrive même pas à prononcer clairement parce que c'est un terme qu'on n'a on a pas l'habitude de prononcer. Personne n'est trillionnaire sur la Terre. On parle de milliardaires, milliardaires en dollars, bien sûr, et on s'est limité à cela jusqu'aujourd'hui. Donc, on passive, sa technologie 
a comme locomotive dans tous les produits de On Passe qui ont été créés. Et je dis, c'est une cinquantaine de produits que On Passe va créer. Tous ces produits sont sous la locomotive de cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, c'est ce que les gens, beaucoup de compagnies qui sont entrées dans le business il y a longtemps, sont en train de trimer pour obtenir. Certains essaient de faire des programmes hybrides, mais jusque-là, personne ne pourra concurrencer en passif. Donc, en passif, utilise la haute technologie. En passif, fait dans des produits digitaux. Ces produits digitaux, euh, ce sont des produits, je vais prendre quelques exemples pour aller assez rapidement. Lorsque vous regardez, par exemple, Facebook, c'est un produit digital. Quand vous regardez l'application de euh, Amazon, l'application sur laquelle les gens vont en ligne et achètent des choses, ça, c'est un produit digital. Tout ce que vous avez sur votre téléphone et vous appelez cela application, ce sont des produits digitaux. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que lorsque vous aurez investi le petit montant, le maigre montant qu'on vous demande d'investir, vous serez en mesure de montrer à votre femme, à votre frère, à votre neveu, à n'importe qui, que voici ce que j'ai acheté et que je possède. Ça m'appartient pour la vie. C'est une cinquantaine de produits. Mais tout à l'heure, je vous ai, je vous ai euh, exprimé un peu la difficulté que les marketing de réseau ont. Et je voudrais revenir là-dessus pour vous donner un peu la genèse de cette compagnie. Comment est-ce qu'elle est née? Nous avons à la tête de On Passive, vous pouvez vérifier le, le site internet. Je n'ai pas donné le nom tout à l'heure. On passe, c'est o n p a s s i v -E .com. C'est ça le, le, le site Internet. En passive est une compagnie qui a été créée par un homme qui s'appelle Ash Mufare. Ash Mufare est de nationalité américaine. Il vit en Floride et il est basé à Orlando. C'est là où se trouvent les quartiers généraux de la compagnie. En passive est né comment? Monsieur Ash Mufare est allé à l'école. Il a étudié en technologie et il est sorti du MIT avec un master en marketing. Après avoir obtenu son master, son master en marketing, il s'est spécialisé dans un domaine précis. Ce domaine-là, c'est le cœur du business. Parce que pour un homme qui s'est spécialisé dans le domaine du marketing, il a besoin de comprendre, enfin, il comprend. Il maîtrise ce que c'est que le business. Il maîtrise ce que c'est que le marketing. Et à l'école, il a compris également que le cœur du business dans le marketing, c'est quoi? C'est le trafic. Le trafic, ce n'est pas pour, comme pour ceux qui vivent aux États-Unis, quand on dit trafic, tout, tout de suite, ce qu'ils voient, c'est les embouteillages sur les routes. C'est ce que nous appelons vulgairement trafic. C'est un mot anglais qu'on a emprunté. On l'utilise aussi en français, peut-être à tort. Le trafic, je voudrais expliquer ce que c'est. En fait, j'aime prendre un exemple euh, concret, un exemple réel. C'est celui de deux personnes qui voudraient ouvrir chacun un business. Prenez, prenez cet exemple où moi, Fernand Couetté, je voudrais ouvrir un restaurant. Et vous, qui êtes en face de moi en train de me regarder, vous voulez ouvrir aussi un restaurant. Nous sommes des amis. On s'est entendu que nous allions faire quelque chose de similaire. Donc, mon restaurant aura le même menu que votre restaurant. Mon restaurant aura un chef qui a été formé, qui a eu la même formation que votre chef. Donc, nous aurons la même qualité pour ce qui est de la cuisine. Mon restaurant aura la même grandeur, le nom, même nombre de places assises dans la, dans la salle que votre restaurant. Donc, les choses sont identiques. Mais la différence que je voudrais faire ici, c'est que j'aimerais vous montrer que moi, je vais ouvrir mon restaurant quelque part au quartier sur une ruelle à côté de ma maison, là où beaucoup de gens ne passent même pas. Mais j'ai trouvé une, un bon local à cet endroit-là et j'ouvre mon restaurant à ce niveau. Vous qui êtes peut-être plus intelligent que moi, vous qui êtes plus futé que moi, vous avez décidé d'aller plutôt ouvrir votre restaurant dans un centre commercial. Et dans ce centre commercial, l'avantage que vous avez, c'est qu'il y a des gens qui y viennent pour faire des achats, acheter des, vêt des vêtements, euh, acheter des ordinateurs acheter des appareils électroménagers, n'importe quoi, des services. Peut-être vous cherchez un savetier pour euh, arranger, pour racoler votre chaussure, vous trouvez tout cela, ou vous voulez vous couper la barbe, ou, ou vous faire beau, ou vous faire belle, il y a des salons de coiffure dans le centre commercial. Et quand vous y arrivez, vous passez trois heures, quatre heures de temps à faire vos rastas devant votre, euh, de, votre coiffeuse, après cela, vous avez faim. 
Et quand vous regardez autour de vous, qu'est-ce que je peux manger? Vous voyez quoi? Ce restaurant de mon ami intelligent, mon ami qui a euh, décidé d'aller ouvrir plutôt dans un centre commercial. Et quand vous regardez ce restaurant, qu'est-ce que vous faites? Vous entrez, vous regardez le menu, vous sortez votre porte-monnaie, vous achetez et boum! La personne fait ses commissions, elle fait ses ventes et quand on fait les ventes, on fait des commissions, on fait des bénéfices, on fait des grands revenus. La différence entre lui et moi, c'est que lui, il gagne beaucoup d'argent. Moi, je gagne très peu d'argent parce que j'ai peu de visibilité. Très peu de gens viennent dans mon restaurant. Et lui, par contre, il a cette grande visibilité et les gens entrent et sortent, entrent et sortent de son restaurant. C'est une grande affluence. Cette affluence-là, c'est ça qu'on appelle le trafic. C'est pour cela que je vous disais que le trafic, c'est le cœur même du business. Que vous ayez un business en ligne ou que vous ayez un business hors ligne, ce qui va vous faire le revenu, les bénéfices, la réussite, le succès, c'est le trafic. Vous n'avez pas de trafic, vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas de trafic, vous allez fermer, vous allez faire euh, faillite et vous allez fermer les portes. Donc, notre patron, le C CEO, le PDG, le fondateur, le créateur de On Passive est décidé donc d'aller se spécialiser dans le domaine du trafic. Et quand il s'est spécialisé dans le domaine du trafic, il s'est dit, voilà, euh, il faut que je me mouille les coudes. Je vais aller sur le terrain, je vais promouvoir quelques compagnies, je vais promouvoir quelques produits et je vais me faire de l'argent. C'est quelqu'un qui, qui a l'esprit de business. Il n'est pas quelqu'un qui est fait pour être employé. Donc, sorti de l'école, il a décidé lui-même d'aller être son propre patron, mais de faire la promotion dans le domaine où il est spécialiste, c'est-à-dire drainer le trafic, drainer l'affluence vers les compagnies et vers les produits. C'est ainsi qu'il a, il a pu promouvoir certains produits où il a vendu les produits à des centaines de milliers de personnes. Il a pu promouvoir des compagnies de marketing de réseau où il a pu euh, recruter des centaines de milliers et parfois même des millions de personnes pour ces compagnies-là. Et ce que je vous ai dit en début de cette présentation est arrivé. Ça dit le pire est arrivé. Quelques temps après, ces compagnies ont fermé leurs portes. J'aimerais que vous répondiez dans votre cœur cette question. Pourquoi est-ce que ces compagnies ont fermé leurs portes? Et je vais répondre en même temps pour vous parce que nous n'aurons pas le temps d'ouvrir vos micros pour recevoir la réponse. C'est simplement parce que ces compagnies n'avaient pas de soutien réel, n'avaient pas de support. Donc, ça ne pouvait pas rester. Et ça veut également dire quoi? Que ces compagnies n'avaient pas de produits. C'est juste des compagnies qui vous vendaient des choses qu'ils appelaient les packages, les paquets qui ne, qui ne signifiaient absolument rien. Et lorsque les gens ont cessé de recruter à un bon rythme, ils sont tombés simplement en faillite. Surtout que c'est des gens qui se donnent, qui se taillent la part du lion. Lorsque euh, les, les, euh, vous recrutez des gens, ils coupent 50 à 70 pour eux-mêmes et 30 seulement pour vous entretenir. Donc voilà comment ces compagnies sont tombées en faillite. H. Moufar était désemparé. Il s'est dit, comment est-ce que je peux inviter autant de personnes à me rejoindre, à me suivre. Ils sont mes fanatiques, ils aiment ce que je fais et finalement, quelque chose qui est hors de mon contrôle arrive et tous ceux-là sont en train de perdre de l'argent. Beaucoup ont perdu tout ce qu'ils ont épargné pendant toute leur vie et H. Moufare était mal à l'aise. Sa femme, qui a aussi fait dans l'informatique, l'a invité à causer avec lui. Elle lui a dit, « Pourquoi ne pouvons pas créer quelque chose ?» De nous-mêmes, puisque nous sommes des techniciens, puisque nous savons, nous sommes euh, experts dans le domaine, pourquoi ne pas créer nous-mêmes quelque chose que nous allons mettre à la disposition du public, quelque chose de réel avec des produits véritables, réels, légitimes, viables, que nous pouvons vendre dans le monde entier. Et en, quand, lorsque nous allons faire cela, nous allons aider les gens, aider ceux qui nous ont suivis et qui ont fait faillite. Lorsque nous avons fait la promotion des marketing des réseaux, nous allons également aider tous ceux qui sont en ligne, en train de se battre, faire des pieds et des mains pour essayer de se faire un peu d'argent sur Internet, mais qui n'arrivent pas à le faire. 
Pourquoi? Parce que sur Internet, ceci est une parenthèse, sur Internet, lorsque vous voyez des gens essayer de faire des choses, les statistiques ont montré qu'il n'y a que 3% de ceux qui sont sur Internet qui font véritablement de l'argent. Le reste, cela débrouillardise et ils ne peuvent même pas payer une facture d'électricité avec ce qu'ils ont gagné à la fin du mois, si même ils ont gagné quelque chose. La troisième catégorie de personnes qu'il fallait absolument aider, c'était qui? C'était les démunis qui sont partout dans le monde. Lorsque H. Moufari rejette un coup d'œil en Inde, en Afrique, aux États-Unis, euh, en, en Asie, un peu partout dans le monde, il voit des endroits où il y a des démunis, des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de vêtements, des gens qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. C'est de la souffrance. Et H. Moufari s'est dit, voilà également des gens que nous allons aider. Et pour cela, nous allons créer ce business et le mettre à la portée de tous. Tous ceux qui pourront rejoindre ce business, nous allons changer leur vie. Et c'est de cette façon donc, c'est de cette manière... Pardon, c'est de cette manière donc que H. Moufare et sa femme ont décidé donc de mettre sur pied cette nouvelle compagnie qui en ce moment n'avait même pas encore de nom. Ils avaient juste l'idée et ils ont décidé de créer même seulement un produit, un produit du marketing qui va leur, faire, qui va leur permettre, puisque c'était des spécialistes dans le trafic, juste de vendre le trafic et de nous faire gagner de l'argent. Entre temps, les choses ont évolué et aujourd'hui, nous parlons de 50 produits. Ce n'est plus un seul produit que ces gens ont créé, mais 50 produits. Ils ont appelé, apporté ce qu'on a appelé le TIS, Total Internet Solution. Le Total Internet Solution, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que ces gens ont conçu l'idée telle que si vous, avez, si vous utilisez la connexion Internet, peu importe qui vous êtes, vous pouvez être un gouvernement, vous pouvez être une école, vous pouvez être une organisation non gouvernementale, vous pouvez être une compagnie, une entreprise, vous avez besoin de l'Internet pour le fonctionnement de ce que vous faites. Alors, euh, Aj Moufare et son équipe ont créé tous les produits, je dis bien tous les produits dont vous aurez besoin pour le bon fonctionnement de cette, de cette, institu, de cette institution, je vous l'ai dit. Et de l'autre côté, puisqu'on parle de l'Internet, ce n'est pas seulement les gouvernements et les compagnies qui utilisent l'Internet, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Il y a également les individus comme vous et moi. Par exemple, si je veux aller naviguer sur, euh, sur Internet pour rechercher quelque chose, j'ai besoin de l'Internet si je veux rechercher quelque chose. Permettez la répétition. Si je voudrais passer un coup de fil, de man, euh, un coup de fil gratuitement, comme nous voyons aujourd'hui avec WhatsApp et autres, j'ai besoin de l'Internet. Alors, ils ont également réfléchi par rapport aux individus. Ils ont dit... Tous ceux qui auront besoin de la connexion Internet, nous allons mettre à leur disposition des outils dont ils ont besoin pour faciliter leur quotidien. Pour faciliter leur quotidien, que ce soit dans la vie personnelle ou que ce soit dans la vie et le déroulement des choses dans une entreprise ou dans une, ou dans une compagnie ou dans une école, un gouvernement, n'importe quoi. Donc, voilà comment ils ont euh, créé, ils ont décidé de l'idée TIS, TIS. Total Internet Solution, et ils ont mis sur pied 50 produits. Mais la raison pour laquelle ils sont arrivés à ce niveau, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas créé, ils ne se sont pas arrêtés à un seul produit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, vendre le trafic et puis nous faire faire beaucoup d'argent? C'est simplement parce que lorsqu'ils ont décidé d'utiliser l'Internet comme étant le véhicule pour envoyer tout ce qu'ils auront créé comme produit dans le monde, ils ont aussi décidé de s'asseoir et d'étudier les statistiques. Quand ils ont étudié les statistiques, ils se sont rendus compte que chaque minute qui passe sur la Terre, il y a au moins 7 millions de personnes qui sont connectées sur Internet. 7 millions de personnes à chaque minute qui passe. Alors, ils ont dit, voilà, ça c'est très intéressant. Si 7 millions de personnes se connectent sur Internet à chaque minute, qu'est-ce que ces gens font? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils se sont rendus compte qu'il y a tellement de choses, tellement de choses que ces gens font. Certains sont en train, sur, ils sont sur une application euh, où ils sont en train de faire des opérations bancaires. Et quand ils font ces opérations bancaires, 
H. Moufare et son équipe ont constaté que pendant qu'ils utilisent cette application pour faire des opérations bancaires, il y a des gens qui capitalisent à plusieurs niveaux. Il y a la banque qui fait de l'argent, il y a le propriétaire de l'application qui fait de l'argent. Tellement, tellement de choses sont incluses là-dedans. Ils ont également regardé et dit qu'est-ce qu'ils font d'autre. Il y en a qui sont en train de s'envoyer des photos sur des plateformes comme, euh, euh, comme on appelle Facebook. Il y a des gens qui sont en train de s'envoyer des vidéos. Il y a des gens qui sont en train de créer des vidéos et ont des plate ils ont besoin des plateformes où ils vont aller poster ces vidéos pour les rendre publiques. Ils se retrouvent sur les, les chaînes, comme ils se retrouvent sur des plateaux comme YouTube. Il y a des gens qui sont en train de rechercher des produits qu'ils voudraient acheter. Quelqu'un est allé à la boutique, il n'a pas pu trouver quelque chose ou alors il n'a pas le temps d'aller dans une boutique. Il se dit, je vais acheter sur Internet et me faire livrer à la maison. Et pendant qu'il regarde, euh, euh, je vais dire H. Moufar et son équipe regardent, ils se rendent compte que même celui-là qui dit « je vais acheter sur Internet et je vais me faire livrer à la maison », il y a plusieurs outils électroniques, plusieurs outils digitaux qui sont inclus dans le déroulement depuis sa commande jusqu'à la livraison à la maison. Ils ont dit « ok, voilà ». Nous avons trouvé ce que nous allons faire. Toutefois que nous allons trouver quelque chose qui est nécessaire sur Internet, nous irons créer cet outil. Et je vous ai dit en début de cette présentation que la différence entre les outils créés par OnPassive et les outils qui sont déjà sur le terrain, c'est que OnPassive arrive sur le terrain avec de nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça qui fait une grande différence. Une compagnie qui atterrit, qui arrive, qui se déploie, dans le monde entier, en battant déjà la, compét la compétition au niveau de la technologie, c'est que c'est une compagnie qui a de l'avenir. Donc, je reviens aux statistiques. Quand ils font ces statistiques, ils se rendent compte que, voilà, il y a tellement de millions de personnes que nous pouvons, euh, vers qui nous pouvons nous tourner pour ventiler nos produits. Mais je voudrais encore m'attarder ici dessus en disant ceci. Cette recherche, ces statistiques qu'ils ont obtenues, c'était il y a un peu plus de deux ans, parce qu'on passive a pris près de deux ans pour développer ces 50 applications. Les techniciens parmi vous vont se dire comment quelqu'un peut développer des choses de cette envergure en deux ans seulement. Je vais vous répondre en disant ceci. Ces gens ont recruté près de 200 ingénieurs qui travaillaient 24 heures sur 24. Et les ingénieurs étaient recrutés où? En Inde où ils ont ouvert un très grand bureau. Et aujourd'hui, on passif à deux bureaux en Inde. L'un est un building de six niveaux qui peut contenir 4000 employés. Et l'autre bureau, c'est le premier bureau où ils, ont, ils avaient installé leurs 200 ingénieurs qui ont développé les 50 applications. C'est aussi une façon de vous dire que ces applications sont déjà prêtes et la compagnie est sur le point de lancer publiquement, de lancer officiellement. Donc, tout à l'heure, quand je vais vous lancer l'appel, ne vous attardez pas parce que c'est quelque chose qui presse. Donc, je disais, les techniciens vont me dire, ça a pris très peu de temps. Ceux qui sont les profanes vont me dire, ça a pris trop de temps. Deux ans, c'est beaucoup. Non, deux ans, ce n'est pas beaucoup. Quand nous prenons l'exemple de Zoom, cette application que nous sommes en train d'utiliser de, de, en ce moment pour faire cette vidéoconférence, Zoom a pris quatre ans pour développer son application. Mais nous avons un passif qui a pris deux ans seulement pour développer 50 applications. Vous voyez, vous voyez l'efficacité, vous voyez la puissance. Donc, je disais, lorsque donc ces gens s'asseyent et développent ces 50 applications, les 50 applications, n'est-ce pas, vont être dispensées dans le monde entier, utilisées à tous les niveaux, utilisées par tous ceux qui sont sur la Terre et qui ont besoin d'utiliser l'Internet. Et je voudrais ici, je m'attarde là-dessus expressement parce que j'aimerais vous amener à voir le potentiel lorsque nous allons parler de l'argent, le potentiel que la compagnie est capable de faire avec ce genre de choses. Le potentiel est tellement grand parce qu'à un certain moment, il sera impossible pour quelqu'un qui utilise l'Internet d'ignorer un passif ou de ne pas connaître un passif. C'est pour cela que je dis souvent, si je vous amène, je, si je vous invite à, à participer aujourd'hui et vous refusez de participer, vous refusez d'être propriétaire, demain vous serez forcé d'être client.
vous serez forcé d'être client, que vous le vouliez ou pas. Parce que on passive va gagner toute la terre. La, la, le, le CEO, le PDG, a déjà annoncé qu'ils ont l'intention d'atteindre au moins un milliard de personnes dans le monde la première année. Et ceci, ça s'est fait sur étude. Ce n'est pas juste des souhaits, ce n'est pas juste des pensées, ce n'est pas juste quelque chose que les gens se disent « Oh, ok, essayons, essayons un peu de faire. » Je reviens encore sur les statistiques pour finir. Et c'est pour vous dire ceci. Quand on a constaté que 7 millions de personnes passaient sur Internet à chaque minute qui a créé, c'était il y a deux ans. Aujourd'hui, nous avons quelque chose qui est en train de secouer le monde entier. Ça s'appelle COVID-19. Pour ceux qui voudraient utiliser euh, un autre nom, ça s'appelle coronavirus. Cette pandémie est venue changer le cours de la vie complètement. Ce qui se passait hier ne peut plus se passer aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est impossible aujourd'hui de se rassembler n'importe comment. Donc, imaginez un seul instant, si 7 millions se, se connectaient sur Internet, quand nous étions libres d'aller au bureau, quand nous étions libres d'aller dans les supermarchés, dans les concerts, partout dans les places publiques, dans les conférences, aujourd'hui, vous pensez qu'il y a combien de personnes sur Internet à chaque minute? Multipliez ce nombre peut-être par 10 ou par 100 pour savoir. Pourquoi je dis ceci? Je soutiens ce que je viens de dire avec ceci. Zoom, la plateforme que nous sommes en train d'utiliser en ce moment, avant le COVID, a donné ses statistiques et a fait savoir au monde que par jour, 10 millions de personnes se connectaient sur Zoom pour les vidéoconférences. 10 millions de personnes par jour. Mais en avril, en pleine pandémie, Zoom a refait ses statistiques et a publié qu'ils sont passés de 10 millions à 300 millions. Vous voyez la différence? Ça, c'est uniquement pour Zoom, la plateforme de vidéoconférence. Et vous savez que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de vidéoconférences là dehors. Nous parlons ici de l'Internet. Combien de personnes ont besoin de l'Internet en général? C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, multiplier les 7 millions par minute, peut-être par 10 ou par 100, et pourquoi pas, même par 1000. Donc, vous comprenez que tout est en train de tourner, vers, de tourner au digital. Aujourd'hui, nous voyons des compagnies qui, euh, qui, hier, étaient en train de tenir des conférences dans les grandes salles où on rassemblait 80 000 personnes, 40 000 personnes pour des conférences annuelles. Aujourd'hui, tout se passe de manière virtuelle. Donc, ça se passe sur Internet. On tient les conférences sur les plateformes comme Zoom. Hier, vous aviez des, des, des gens, des musiciens qui tenaient des concerts dans des places où on parlait de 80 000 personnes. La salle était hyper pleine. Aujourd'hui, il est interdit de faire les concerts. Hier, nous avions des enfants qui allaient à l'école et qui jouaient, qui, qui couraient partout. Aujourd'hui, depuis qu'on a annoncé le COVID, mes enfants sont à la maison et prennent leurs cours par vidéo. Tout se passe sur Internet aujourd'hui. Vous voyez comment Corona, euh, euh, coronavirus est venu changer nos vies. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau est monté quand on parle aujourd'hui de produits digitaux. Et c'est pour cela que cet expert que j'ai cité tout à l'heure, que j'ai paraphrasé pardon, tout à l'heure, disait que l'intelligence artificielle est la technologie qui va amener en existence les trillionnaires. Vous êtes bien positionné pour cela. Très peu de gens ont même entendu parler de l'intelligence artificielle. Mais je suis ici en train de vous présenter une compagnie qui fait presque tout avec l'intelligence artificielle. C'est 50 produits digitaux qui ont été créés. Je ne vais pas passer parce que je suis sûr que tout à l'heure, des gens vont me poser la question de savoir, oui, tu as dit produits digitaux, mais il s'agit en réalité de quoi? Quels sont ces produits? Je vais parler, je vais donner quelques exemples seulement parce que je ne peux pas aller dans les 50 produits. Sinon, nous allons passer la nuit ici à parler de ces produits. Je vais aller sur je vais aller sur quelques produits seulement et je vais essayer de vous donner les détails par rapport à ces produits-là. Il s'agit de quoi? Le premier produit que je voudrais...